飞飞哥哥，你好点了吗？小姐，我没事，你快回去吧。躺好休息，现在没有事儿。你要是真喜欢他，你为什么要把他父亲的错强行加到他身上呢？他父亲是他父亲，他是他呀。<咳>哎<咳>，你怎么来了？怎么烧得这么严重啊，小雪？我不应该因为你父亲的事连累你，你没有错，都是我的错。你不要离开我，好不好？叶三。夫人，叶总昨天去哪儿了？夫人，叶总他昨天喝多了，就在公司睡下了。当真在公司？夫人呐、啊，您别为难小的了，小的要拿重要文件，叶总还等着我呢。你去吧。哎，夫夫人您吃着，我先走了。夫人，您今天怎么过来了？啊，叶总将他分公司的有些业务交给我管理了，我今天过来核对一下账目流水。啊，叶三，你来叶家多久了？回夫人的，叶家老太爷在的时候，我就受到叶家恩惠，是叶家赏了我口饭吃。看来你很感谢叶家。夫人，您这话说的，叶家有恩于我，我自是对叶家感恩戴德。那岂不是你对叶家了如指掌？就连我这个做夫人的呀，都自愧不如。夫人，小子不敢。夫人，您这边请。夫人，您稍等，我让财务整理好了给您送过来。夫人来公司了，他来干什么？说要看分公司的账目。他管得太宽了吧？夫人还问起您这几日的起居，你仔细留意着。夫人，所有账目在此，您还需要我效劳的吗？嘴还挺甜的嘛，这些年啊，辛苦你了。我看你也没有自己的时间去过上自己的日子，夫人，您看叶总也不是没日没夜的操劳嘛，不打紧的。那不如今天顺道啊，我帮你跟叶总说一声，给你放个假，好好休息一下，也不用跟着我了。夫人呐、啊，您的好意我叶母人心领了，只是多年来我一直总管着叶家的上上下下，这一休息了，您和叶总会多有不便的。哦。是吗？来，叶三，你坐。叶三，你在叶家这么久了，想必你也看出来了，叶总他成日操心工作，平时啊也不顾家。如今年纪大了，跟我也没个一儿半女的。我虽然疼爱小雪，可到底不是亲生的。来日若要有什么，可叫我一个人如何自处呀？夫人。您可别这么说，叶总他还年轻，您哪儿不用担心那么多？其实啊，近来我也知道，叶总身边那些莺莺燕燕总是没停过，更何况啊，现在江东我有叶氏独大，叶总他也难免的。夫人呐、啊，您既然知道，总要放宽心啊。哎，不瞒你说啊，叶总虽然有心让我接手分公司的业务，可我总觉得他到底还是防着我的。不如啊，你时时帮我留意一下消息。
若是未来有我的股份，我也可分与你一些。夫人，您真是抬举叶三了，有事情尽管吩咐，我叶三照做就是了。这人啊，唯有利益才是最可靠的，总不能让你白做事情。您说的是。那行吧，今个我就先走了，你帮我好生留意着。夫人，您慢走，我就不送了。哼，老狐狸娶了小狐狸，不是一家人，不进一家门儿。叶三儿这个人可靠吗？他在叶家多年，为人圆滑，没有利益的事情啊，是绝对不碰的。现在我让他打探消息，一来呢是为了试探他，二来啊是看他日后能否为我们所用。你自己把握分寸就行。不过，他会不会向叶朝通风报信啊？我与叶朝啊，早有嫌隙。表面上看是一条船上的蚂蚱，实际上，大难临头客自飞。哈哈哈哈好一句“大难临头客自飞”，想飞往哪儿啊？明知故问，就看你这棵大树想不想让我在此筑巢啊？你说呢？我还想和你在这巢中生一窝小狗呢。阿、哎、丽，你还记得当年吗？当年我与你……哎，算了，往事啊，不提也罢。你就这么不想提起当年吗？这么些年来，要不是我身不由己，我真想不顾一切的跟着你。你看看你。这好端端的，提什么过去的伤心事儿啊？过去啊，也怪我无能，没办法守护好你，让你嫁给了叶朝那个王八蛋。小雪啊，你怎么来了？爸，我们叶氏江东独大，外头盯着咱们的人可不少。我想开始进公司学习。日后啊，你好为你分担。你有此心，为父很高兴。只是，你和杨飞的事情……爸，你不是一直教我，在商场的时候不要掺杂个人感情吗？之前呢，确实不理解父亲，但仔细想想，若没有父亲，怎么会有雪儿锦衣玉食呢？为父真是没有白疼你啊！爸，我总归是叶家人，我与杨飞如今也没有了婚约。与他在一起啊，也不过是为了给您留意他的动向。这防人之心不可无。您看女儿是不是长大了？你母亲若是看到你现在的样子，肯定会很高兴。爸，那您就让女儿进集团学习吧。先去销售部吧，到基层先去看看。这夜市企业，早晚是你的。谢谢爸。叶三，叶三，小姐，怎么了？我要的公司报表呢？哎，小姐，您着什么急呀、啊？报表而已。所以报表呢？这，小姐，您刚来公司，业务还不熟悉，上来就要报表，公司的人会说闲话的。闲话？我看你们就是故意瞒着我，不让我看罢了。哎，小姐，您慢走。现在怎么样？我现在都在安抚酒吧的进行着，倒是你，独自闯入夜市集团，也不顾自己的安危。总归还是我家的公司，不用担心。只不过内部的消息，他们不让告诉我，只让我打打打罢了。这件事情还得慢慢来，同堂记忆。不过他们这么小心，说明夜市集团肯定有问题。喂，英雪，你在听吗？我在，好像有人跟踪我。你先别慌啊，你给我发个定位。我先去找你，等我。好